aprenda a manter a sua paz. Aprendi a estar contente, satisfeito, a ponto de não me perturbar ou inquietar em qualquer situação. Filipenses 4.11 Satanás tenta causar problemas praticamente em todas as áreas das nossas vidas. Ele não ataca todas as áreas de uma vez, mas com o tempo acaba tentando atingir todas elas. Ele gera inconveniências de todo tipo, fazendo parecer que a coisa certa nunca acontecer na hora certa. Os problemas nunca vêm quando estamos prontos para lidar com eles. Ele pode atacar as pessoas com suas finanças, em seus relacionamentos, em sua saúde física, em sua mente, em suas emoções, em seus empregos, em sua vizinhança ou em seus projetos. Recentemente, convidamos quatro homens diferentes de quatro partes distintas do país para o nosso programa de televisão. Esses homens estavam envolvidos na restauração da moralidade nos Estados Unidos. Todos eles estavam orando por um avivamento. Dave e eu também estamos muito interessados nisso. Razão pela qual queríamos impactar a nação com uma programação especial nesse sentido. Dois dos quatro convidados tiveram atrasos importantes em seus voos. O voo de um deles foi cancelado e ele chegou muito atrasado. E o avião de outro ficou parado na pista de decolagem por duas horas e meia sem nenhuma explicação da companhia aérea, exceto o fato de que estava chovendo. O que Satanás estava tentando fazer? Ele não queria que esses homens viessem, mas já que eles estavam vindo, ele queria que eles estivessem irritados quando chegassem. O fato de, de dois dos quatro convidados terem esse tipo de problema é mais do que coincidência. Satanás arma cilada para nos deixar irritados. Ele quer roubar a nossa paz, porque o nosso poder está ligado a ela. Aprendi que o meu ministério não tem muito efeito se eu não estiver ministrando com o coração em paz. Por isso, me esforço para permanecer em paz em todo o tempo. Satanás tenta roubar a minha paz e com a ajuda de Deus tento mantê-la. Paulo diz que ele havia aprendido a estar contente, satisfeito a ponto de não se inquietar ou perturbar. Parece-me que ele sempre mantinha a sua paz, independentemente do que estivesse acontecendo em sua vida. Esse é um exemplo que devemos procurar seguir. Confie nele. Com que frequência você deixa Satanás roubar a sua paz? Independentemente das suas circunstâncias, confie em Deus para ajudá-lo a manter a sua 